Luciana Pioto, um ótimo dia para você, tudo bem? Bom dia, Riva, Como tudo é bem? que vai? Numa boa? Tudo tranquilo, sexta-feira, né? É, sexta-feira com frio ainda, pelo amor de Deus, Lu. Com frio Lu. ainda e olha, tem chuva prevista para essa sexta-feira em todo o estado do Paraná, vem essa chuvinha, mas no fim de semana as coisas melhoram. Vamos ver como é que tá Curitiba agora? 17 graus no momento, temperatura um pouco mais agradável do que nas últimas manhãs, que já estavam na casa dos 10 graus. E essa temperatura vai subir um pouquinho hoje, mas a chuva pode chegar ainda no período da manhã aqui na capital paraná. Paranaense. Vamos agora lá para Maringá, no nor noroeste do estado, que tem 22 graus, um vento por lá. A gente também deve ter aproximação da chuva por lá, só que a chuva lá deve chegar no período da tarde, diferente aqui da região leste do estado, onde fica a capital, também o litoral. Agora a gente vai para Cascavel, no oeste do estado, que tem 20 graus no momento, temperatura agradável, manhã bonita por lá, o sol aparecendo na cidade... Mas esse tempo vai virar também. A perspectiva é que ainda no período da manhã a chuva também possa alcançar a região oeste do nosso estado. Em Londrina, 20 graus agora no início do dia, o céu bem azul, a gente tem imagem até da lua lá no comecinho da manhã. E um ventinho fraco por lá, lá em Londrina, o dia vai ficar ensolarado, as temperaturas vão subir, vão chegar quase na casa dos 30 graus. Mas também tem previsão de chuva rápida, passageira, no período da tarde principalmente. Vamos agora para Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu tem 20 graus, o sol já aparece por lá entre nuvens. Hoje também a temperatura sobe bem, chega a 28 graus lá em Foz no período da tarde, mas a chuvinha também vai chegar. Hoje em todo o estado deve ter uma chuva, mas é uma chuva passageira, com um pouco de vento, ventos aí na casa dos 60 km por hora podem ser registrados no estado, mas essa chuva vai passar realmente muito rápido, só hoje a chuva vai durar. Lá em Matinhos, no litoral, 19 graus agora, por lá o um mar um pouquinho agitado, a gente tem bastante nevoeiro ainda, uma neblina do início da manhã, o sol aparece entre nuvens, mas lá no litoral a chuva pode chegar ainda no período da manhã, assim como na capital. A gente vai ver agora no mapa como fica então a sexta-feira em todo o estado. Essa, uma frente fria se aproxima e ela vem aqui do sul do país, diferentemente das últimas semanas que a gente tinha aproximação pelo oeste. E aí a chuva vai chegar primeiro no período da manhã na faixa sul, na metade sul do estado. Foz do Iguaçu deve ter máxima de 28 graus, Ponta Grossa máxima de 24 Curitiba máxima de 23 e lá no litoral máxima de 25. Já no norte do estado, as temperaturas sobem um pouco mais, chegam a 29 graus em Maringá, 28 em Londrina e a chuva por aqui então, só mais deve... Mais pancadão no caso do calor? Mais pancadão por causa dessa frente fria que vai passar e ela vai subir rapidinho lá para o sudeste do estado, vai ser uma chuva que vai passar de forma até que rápida por aqui. No fim de semana a gente já deve ter o tempo abrindo. Depois de muito tempo, né, Riva? Muitos finais de semana chuvosos a gente teve no último mês, então agora a gente deve ter um fim de semana de tempo mais Não, no proveitoso. No último mês choveu demais, pelo amor choveu de Deus, o que foi isso? muita coisa, é verdade. <risos> E olha, quem for usar os aeroportos na manhã de hoje... Por enquanto, como não está chovendo ainda, não tem condições meteorológicas atrapalhando o funcionamento dos aeroportos. Estão todos abertos para pousos e decolagens. Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu. Tudo numa boa, só seguir viagem para aproveitar o final de semana, Riva. Daqui a pouco eu volto com as fotos. A gente tem cada foto bonita que eu, bonita que eu separei hoje de pôr do sol. Também porque quando tem muita nuvem no céu, o pôr do sol parece que fica mais bonito ainda. Então a gente tem umas fotos para mostrar daqui a pouco. E você pode mandar como começou o dia também pelo 9, 9926 1598. Você tá vendo a pessoa que é acostumada com esse dígito a mais? Quem morou em São Paulo? 999 a gente já emenda tudo. Valeu, participe com a gente, Lu, até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Rio. Quero ver, ó. E seja feliz, né? Lu, fim de semana vai ser gostosinho ou nós vamos virar sapo de novo? <risos> Riva, fim de semana vai dar para aproveitar atividades ao ar livre desta vez, porque, olha, hoje tem previsão de chuva aqui na capital, a chuva vem, provavelmente chega ainda de manhã, mas no final de semana o tempo deve começar a abrir novamente. Hoje a gente deve ter máxima de 23 graus, apesar do tempo abrir, a temperatura não sobe tanto no fim de semana, chega a 24 graus no sábado e 25 graus no domingo. A segunda-feira deve ser ensolarada, mas o dia vai começar com 10 graus, temperatura bem baixa. E na terça, mínima de 12 e máxima de 25 graus. Pelo interior, hoje deve ser um dia de bastante instabilidade, com a passagem dessa frente fria, que está avançando já por Santa Catarina. E hoje, então, tem previsão de chuva no interior do estado, com possibilidade aí de aberturas de sol no período da manhã. A gente vai mostrar aqui as temperaturas que a gente vai ter nesta sexta-feira, não sei se eu estou com a tela aqui separada, mas hoje a gente deve ter essa instabilidade por todo o estado praticamente, com máxima de 26 graus em Cianorte, Laranjeiras do Sul e também em Cascavel, máxima de 23 em Faxinal, Francisco Beltrão com mínima de 19 e máxima de 24, e lá em Palmas a máxima chega a 20 graus, sendo que pode chover então praticamente a qualquer momento do dia em todas as regiões do estado. 
E agora, a gente, a gente falando dessa chuva que vai chegar ainda hoje, ainda vai afetar, a gente vai ver porque esse volume de chuva, que já está muito no solo já, né? Porque a gente teve muita chuva em outubro, no começo de novembro também, ele causa um problema sério, que é a erosão e que afeta muitos agricultores. O tamanho do prejuízo é visível na lavoura. Do alto, dá para ver as marcas por onde a chuva passou. As terras são da família do Mauro, que trabalha junto com pai e irmãos. Eles plantaram 170 alqueires de soja que já estava com 15 dias. Em alguns trechos, o granizo destruiu as plantas. Sem garantia de produtividade, o jeito vai ser plantar novamente. Deu um estrago tremendo, né? Não teve curva de nível que aguentou. Todas as lavouras correu água, né? O prejuízo entre sementes e adubo é de pelo menos 150 mil reais. Fora os gastos com combustível e tempo, já que o prazo para o plantio da soja já está apertado. Além disso, a maior preocupação do agricultor é com os danos no solo. Olhando assim, agora mais de perto, esse cenário aqui assusta. A erosão é o principal rastro deixado pelas fortes chuvas das últimas semanas. Junto com a água, foram também todos os nutrientes da terra. E por isso, esse solo aqui vai precisar passar por uma manutenção. E para recuperar a terra desse jeito, pode levar anos. Agora, o jeito é esperar boas notícias do clima. Outros produtores rurais também estão passando por isso. O volume de chuva chegou a 200 milímetros em apenas um fim de semana. Nesta outra propriedade, os tratores trabalham para refazer as curvas de nível. Estas ondulações na terra que fazem o escoamento da água. Com certeza haverá se uma quebra na produtividade. Cada caso é um caso, os produtores vão ter que analisar para ver se compensa o replantio. É preocupante a situação e olha as boas notícias que os agricultores estão esperando do tempo estão a caminho, porque a partir de sábado a gente já deve ter aí uns 10 dias de tempo mais firme, então de tempo seco para poder replantar tudo né, na... e ver se volta rapidamente a produção, Riva. Na cultura de verão nós estamos no limite para mexer na terra e plantar de novo. Se passar um ou dois dias já não dá mais tempo, isso aí vira adubo outra vez, tem que refazer curva de nível, que é o único jeito de conter a água quando vem a chuva forte. Lu, vamos para as fotinhos? Vamos para as fotos, então. A gente tem foto de pôr do sol da Ana Cláudia, que mandou para gente essa foto. Ela fez no lindo. bairro Água Verde, ali perto do portão, aqui em Curitiba. Linda a foto que ela fez, registro de ontem aqui na capital. E tem foto também de pôr do sol feita lá em Ponta Grossa, pela Cassiane Batista, que sempre participa com a gente. Ela fica essa paradinha, né? Linda. Só esperando dar o clique. Só esperando dar o clique. Lá na região de Ponta Grossa sempre dá sempre, esse sempre. pôr do sol bonito, Gerais, belas legal. imagens. E aí a gente tem também uma foto que foi feita agora pela manhã da Elizabeth de Cambé, mostrando esse tempo bem fechado, muita nebulosidade. E hoje vai ficar um pouco assim, chuvinha vem então hoje praticamente em todo o estado. Que contraste mais... bonito, né? Lá em cima aqui, mas o sol já pegando já um pouquinho pegando nos telhados. Já pegando um pouquinho nos telhados, isso mesmo. E aí no fim de semana vai dar para aproveitar bastante, o tempo fica mais firme. Vai dar piscina para quem está no interior, vai dar praia para quem está aqui na região de Curitiba. Lu, valeu? Valeu, Riva. A gente...